எக்ஸைஸ் 8.3 கொஸ்டின் நம்பர் 4 பாடம் 8 இல் பயிற்சி 8.3 இல் விநாயகன் நான்கிற்கான தீர்வு இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம் ரெண்டு வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் இதில் ரெண்டு சப்டிஷன் இருக்கு கீழ்காண வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் கண்டுபிடிப்பிற்கு என்ன ஃபார்முலாங்கிறத இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சம்மில் பார்த்தோம் என்ன ஃபார்முலா அது காஸ்டீட்டா ஈக்குவல் டு ஏடார் பி டிவர் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ மாடலஸ் ஆஃப் பி இதுதான் ரெண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் கண்டுபிடிப்பிற்கான ஃபார்முலா இதுலேருந்து டீட்டா அப்படின்னா காசை வந்து அந்த பக்கம் அனுப்பினா காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு எழுதணும் அதுதான் ஆங்கிள் விட்டு இந்த வெக்டர்ஸ் டீட்டா கண்டுபிடிப்பதற்கான ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது ரெண்டு சப்டிஷன் இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் எடுத்துக்கோம் கொடுத்துக்கிற வெக்டர்ஸை ஏ பின்னு எடுத்துக்கணும் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் சிக்ஸ் கே கேப் அதே போல் பி வெக்டர் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் ஒன்றுனா கண்டுபிடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஏ டாட் பி டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ஏங்கிறத வெக்டரையும் பிங்கிற வெக்டரையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா அதோட ஐ காம்பனன்ஸ் டூவையும் சிக்ஸையும் அதிலே பண்ணணும் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஜே காம்பன் ப்ளஸ் த்ரீயும் மைனஸ் த்ரீயும் அதிலே பண்ணணும் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸையும் ப்ளஸ் டூவையும் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் மைனஸ் நைன் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் என்ன ஆன்சர் வருது மைனஸ் நைன் வருது இது ஏ டாட் பி மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிக்கோம் மாடலஸ் ஆஃப் ஏங்கிறது ஏங்கிற வெக்டரோட மேக்னிடியூடு டூ ஸ்கொயர் அடுத்தது த்ரீ இருக்குது அதோட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அதோட ஸ்கொயர்டு டூ ஸ்கொயருங்கிறது ஃபோரு த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு மைனஸ் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸும் ஃபோரும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் வருது அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபார்ட்டி நைனுக்கு ரூட் எடுத்தால் செவன் ஓகே மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் இது சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டூ இதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் ரூட்டுக்குள்ளார சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோரு இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃபார்ட்டி நைன் வருது இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் பிங்கிறதும் ரூட் ஃபார்ட்டி நைனுங்கிறது செவன் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோம் ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைன்ஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் வெக்டர்ஸ் இது வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா காஸ்டீட்டா ஈக்குவல் டு ஏடார் பி டிவர் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ மாடலஸ் ஆஃப் பி காஸ்டீட்டா ஈக்குவல் டு ஏடார் பிங்கிறது மைனஸ் நைன் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ மாடலஸ் ஆஃப் பி ரெண்டுமே செவன் அப்போ செவன் இன்ட்டு ஒரு செவன் 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 சார் ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ இதில் இந்த டீட்டா அப்படிங்கிறது தான் ஆங்கிள் அப்போ மைனஸ் இப்போ டீட்டாங்கிறது காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் நைன் பை செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் இதுதான் ஆங்கிள் பிட்டிவின் த வெக்டர்ஸ் ரெண்டு வெக்டருக்கு இடைப்பட்ட கோணம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோன்னா அடுத்து செகண்ட் ஒன் ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஐ மைனஸ் ஜே அப்புறம் ஜே மைனஸ் கே செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஏ வெக்டருங்கிறது ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் பி வெக்டருங்கிறது ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் ரெண்டையும் டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிப்போம் ஏ டாட் பிங்கிறது ஐயோட ஐய டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா ஒன்று அது நமக்கு தெரியும் அதனால் இங்கே ஒன்று இருக்குது அங்கே ஜீரோ இருக்குது அதனால் ஒன்று இன்ட்டு ஜீரோ ஜே இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன்று அடுத்ததில் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது கே இதில் இல்லை அதனால் ஜீரோ அதில் மைனஸ் ஒன் மொத்தத்தில் இது ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ இப்போ மைனஸ் ஒன் கிடைக்கிது ஏ டாட் பிங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஏ வெக்டருக்கு மாடலஸ் கண்டுபிடிப்போம் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஜேவுக்கு மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்தது ஜீரோ இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஏங்கிறது ரூட் டூ அதே போல் மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கண்டுபிடிப்போம் ரூட் ஆஃப் ஐ காமௌண்ட் இல்லை அதனால் ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜே காமௌண்ட் இருக்குது ஒன்று அதோட ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் கே காமௌண்டு மைனஸ் ஒன் அதோட ஸ்கொயர் இப்போ ஜீரோ 
காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு எடார் பிங்கிறது மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை மாலஸ் ஆஃப் ஏங்கிறதும் ரூட் டூ மாலஸ் ஆஃப் பிங்கிறதும் ரூட் டூ காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் டூ மாதிரி போனால் வெறும் டூ இப்போ காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ வருது காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸில் காஸ் ஆங்கிள் வந்து செகண்ட் குவார்டரில் தான் வரும் அதனால் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது காசுக்கு எந்த ஆங்கிள்னா காஸ் சிக்ஸ்டி வந்து ஒன் பை டூ அப்போ மைனஸ் காஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போட்டுக்கும் ஆர் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு கூட போட்டுக்கலாம் மைனஸை உள்ளார கொண்டு போகணும் இப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி தான் மைனஸ் காஸ் சிக்ஸ்டி காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் சிக்ஸ்டின்னு வரும் இதுவும் நமக்கு தெரிந்த ஃபார்முலா தான் அதாவது காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் டீட்டா இப்போ மைனஸ் காஸ் டீட்டாக பதிலாக காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா போடுவோம் டீட்டாங்கிறது இங்கே சிக்ஸ்டி டிகிரி அதை இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒன் எயிட்டியில் சிக்ஸ்டியை மைனஸ் பண்ணி எழுதிட்டா போதும் அதாவது காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு காஸ் டீட்டா இப்போ டீட்டாங்கிறது என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இது அப்படியே ரேடியலில் மாற்றி கூட இங்கே எழுதிக்கலாம் டீட்டாங்கிறது கிடச்சிட்டு இருந்தாலும் இது காஸ் ரேடியலில் எழுதினோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டினா டூ டூ பை பை த்ரீ இப்போ டீட்டாங்கிறது என்னென்னா வெறும் டூ பை பை த்ரீங்கிற ஆங்கிள் தான் இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் டூ பை பை த்ரீ இது மறுபடியும் நமக்கு தேவைப்படும் காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் தேவைப்படும் இந்த எக்ஸைஸில் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ வர இடத்துல காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி போட்டு கூட சம்மோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது செகண்ட் பார்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதில் ஆங்கிளில் மாத்திர அளவுக்கு எழுதானதா இல்லை அப்படியே எழுதிட்டோம் இது ரெண்டுமே ரெண்டு வெக்டருக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிற சமயம் இது எக்ஸைஸில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் தேங்க்யூ